。啊啊！哎啊！辛苦你怎么了？被扎了一下，没事的，婆婆，就是不小心被扎了一下。好了，把洗好的先拿进去吧。好，婆婆。七七，这个工资留了一万，我只留了三百，剩下都交给你。这么多，真的吗？都要放我这边？是啊，你给我存好一点。嗯嗯，好。哎，干什么？过去把份账给我看一下，乐死了。哦，好。老人。哎、啊，七七，拿个枕头过来。给，放那，是倒杯水，来水。我要喝可乐，冰的。哦哦，冰的，我给你拿。给我，婆婆，怎么了？这小子不给他点颜色看看，他还真以为自己了不得了。婆婆，哎，你别管，你就再点龙眼回来。只是寻常岁月事，书写风华岁月事，爱的每个秋日，只和你花。你，哎，妈，你给我喝了什么？想喝什么自己不会去拿，一天到晚就知道实话。妈，我天天在外面累死累活的工作，一回来工资都上交了，拿来伺候一下怎么了？你不要以为赚点钱回来就能耀武扬威了，琪琪一天多累，你知道吗？就在这里做点家务，哪里辛苦了？我在外面拼死拼活的，回来不应该享受一下吗？你觉得家务活很轻松是吧？那今天的家务你来做。做就做，多大点事？走啊，手机，先把地板拖干净了。这里这里，还有那里呀、啊，那角落要拖干净。给，把天花板的蜘蛛网扫一下。哦。炊烟袅袅，街柳弯。终于扫完了，去把那些柴都劈了。这，哎，好吧。把这些衣服也洗一下。啊，怎么还有啊？阿亮，上次借你家的篮子还给你，好，放那边。好，好。阿亮，看不出来呀、啊，你还有这个，一点家庭地位都没有，这都是女人干的活啊，也得你做。女人在家里也累，帮忙干点活怎么了？平哥一句劝，女人的事情啊，还是交给女人去做。女人啊，以家为世界，男人啊，要以世界为家。而你，却在洗女人的衣服。好了，你老婆来了。洗完了，去做饭。啊、哦哦哦哦。哎呀，我都黑了。怎么跟你想象的不一样啊？阿亮，你这煮的是什么呀？煎煎鸡的。这能吃吗？琪琪呀、啊，这是阿亮啊，为他自己做的晚饭。真的吗？妈，琪琪，还是你们做吧，要不然我们都要饿肚子了。<笑>你也知道啊。嘿。不二媳妇，来多吃一点，谢谢婆婆。琪琪，今天我把你平时做的家务都做了一遍
，确实挺辛苦的。今天你一个人做了这么多家务？是啊，体验了一次，以后啊，我会多帮家里的。啊，平时我跟婆婆两个人才干得完，你一个人肯定很累吧？嗯，有问题吗？没没没问题，哎，不过做一半的活也挺累了，我已经感受到了。你知道就好，家是一个整体，家人之间没有帮忙，只是分工不同，都是为了这个家。你以为你上班期间我们在家很闲吗？所以呀、啊，要互相体谅，都是为了这个家。知道了吗？我们一起努力，就算累点也很幸福。哇，阿媳妇，这些都是什么花呀？婆婆，你在家吃那么多，你连梨花都不认识啊？哦，原来这些就是梨树啊，我还真没见过。婆婆，这些梨花一年才开一次呢。没想到这梨树开出来的花和雪一样洁白诱人，真是漂亮。婆婆，你太少出来游玩了，所以连梨花都不认得。以后啊，我多带你出来走走，我们一起拍个照吧。婆婆好看吗？嗯，好看。那我们再去前面逛逛。好。婆婆，这个篮子好特色，我们买一个吧。啊，媳妇，你喜欢就买。老板，这个多少钱？我们买一个。你们真有眼光，这是纯手工制作的，也不过一个，只要二十块钱。老板，那你帮我装起来。啊，媳妇，我来。东西给你装好了。哎，老板，你怎么不给我们找钱？我婆婆刚刚给你五十块呢。你不要胡说，你刚刚给我的就是二十块钱。不要看我把钱换进去，就要讹人。你这人怎么这样说瞎话？明明就是给了五十块钱，怎么？阿、啊、媳妇，算了算了，我们出来玩，不要坏了心情。可是婆婆，好吧。婆婆，你刚刚为什么要阻止我？他明明都收了我们的钱。哎，阿、啊、媳妇，看到老板在这里做点生意也不容易，我们出来玩也不必找不愉快。好吧，婆婆，那我们去那边看看吧。嗯，走吧，我带你去山上走走。嗯。婆婆，快看那边好漂亮！嗯，是啊，很漂亮，很少有这样的风景。那为什么平时都没有看到？因为呀、啊，下雨后山谷里有了足够多的水汽，就会产生这样的景象。原来是这样，这边空气又好。走吧，嗯。马上就到，您那边等一下啊。好，行行行，很快就就来了啊。阿媳妇，那个人东西掉了，快，我们快追过去！哎哎哎哎哎，婆婆，我们刚刚的事都被那个老板给讹了，你还想帮忙？万一丢失的是贵重物品，又来上我们怎么办？哎，我们不能因为一个事情就否定一切，万一他丢失的是很贵重的物品，会让他产生很大的损失。可是婆婆，多一事不如少一事，况且我们刚刚吃了一次亏。你呀，我们还是在这里等车主吧。可是婆婆，好了，不要说了。婆婆，人都这么久了，我们不要等，我腿都好酸啊！哎，那人丢失东西一定很着急，我们再等等吧。嗯。哎，阿星，看，刚刚是不是这辆车？哦，婆婆就是这辆。你好，你们有没有看见我一个公文包啊？是这个吧？刚刚看到你掉下来了，韩女士，你已经开车离开了。对对对，就是这个文件箱。阿媳妇，我们走吧。哎，等一下，婆婆，你看，又准备好事。我们可没动你东西，你是不是也要来杀我们？小姑娘，你误会了，这个东西对我来说实在太重要了。谢谢你们，这个感谢会你们一定要收下。不用不用，这本来就是你的东西，我们只是物归原主罢了。你太客气了。对呀、啊，我们只是把东西还给你就好，你不必这样。哎，原来是你们两个啊！哎，婆婆，这不是小卖部的老板娘吗？刚刚你们给的四五十块钱，是我鬼迷心窍了，真不好意思。哎呦，就说嘛，是你看错了。这是找给你们的钱，真是抱歉。你们捡到我家的东西还在这里等我们，我实在惭愧呀、啊。姐，你怎么可以干这样的事？还好今天遇到他们这样的好心人，要不然后果不堪设想啊。嗨，我错了。既然他们不肯收下我们的感谢会，那我们把车上的特产给他们吧。你看怎么样？哦，对啊，对啊，这些呢，这些特产也不是很贵重，钱一定收下。这是我们的心意，这钱也给你。那好吧，你们太客气了，谢谢了。阿、啊、媳妇，时候不早了，我们回去吧。等一下，这些还能借到车，不如我送你们回去吧。嗯，那麻烦你了，走吧，我们一起走吧
。婆婆，你出来一下。什么事啊？婆婆刚刚那个人在特产里面塞了五百块钱啊！他什么时候放进去的？也没留下联系方式。婆婆看来今天是我不对，以为吃过一次亏就把所有的事情一概而论了。所有事情的发生都是由始终的，你呀可不能因为一棒子去打倒一缸子人。看来真的不能以一件事来评判所有人，这世上还是有温情的存在。是的，儿媳妇，只要我们真心实意对待别人，别人也会同样对待我们。这种美是会在各个人身上传达的。嗯，婆婆，这样人与人相处才会融。好了，我炖了梨汤，快进来尝一尝。嗯。